。二位大人，布唐大人正在聘礼公文，请二位大人稍后。请问，马宁远马大人是不是来了？回正大人，属下不知道。不知道是什么意思？不知道就是不知道。二位大人，请吧。平时叫你读读《左传》《通鉴》，你不以为然；我叫你读一读王阳明的书，你更是不以为然，还说什么“半不论语可治天下”。现在我问你，孔子说的“知不可为而为之”是什么本意？孔子是告诉世人，做事时不问可不可能。但问应不应该？惠帝淹天，伤天害理，上误国家，下害百姓，也叫知不可为而为之吗？属下只明白，应该为不堂分忧。九个县，几百万生民，绝口淹天，翻遍史书，亘古未见，还说是为我分忧。这个罪，诛了你的九族都顶不了。都说我胡某知人善任，我怎么就用了你这样的人做杭州知府，兼兴安江河道总管？我本就不该出来为官。可我的老母卓金还有犬子，布唐大人都知道，全是老实巴交的乡下人，还望布唐大人保全他们。我再问你一次，回帝的事，背后指使的是哪些人？您不要问了，问下去，我大明朝历史便天下大乱了。布唐，您担不起这个罪。阁老也会受到牵连。地不是毁的，是属下们去年没有修好，才酿成这场大灾。但愿淹了田以后，朝廷改道为丧的国策能够施行，不唐您不再夹在里面为难。属下这颗人头，赔了也值。那么多百姓身家换钱，你还得死心塌地的护着他们，还要说是为了朝廷，为了国策，为了朝廷。什么国策，什么改道为丧，赚了钱有几文能进到国库？这一次，他们利用的不只是你，胁迫的也不只是我胡宗宪，我真不愿意看到啊！阁老都八十一岁了，让那些人围着，倒是落个身败名裂的下场啊！你的人头这次是保不住了，你的家人我会尽力保全。你先到里边房间待着，亲耳听听，你所保的他们到底是什么样的心肝肺？就是死。也不能做个糊涂鬼。
不唐大人，坐吧。哎，真没想到啊，会出这样的事情。属下听说了这个事情以后，立刻去了一趟，统算了一下，不足三万担粮。受灾的百姓有六十万之多，全镇了，也就够他们吃上十天半月。这当务之急是买粮，可仓库里的存银也不够啊。我们得，得立刻给朝廷上奏书。请朝廷拨粮赈灾，拨什么粮？报什么灾？自然是报天灾。是天灾吗？端午汛，三天三夜的暴雨，水位猛涨，这，这本是想不到的吗？奏书，就按你说的，由你来草拟。属下们可以拟书，但最后。还得由不堂大人领衔上奏。你们你的书，自然由你们上奏。我只提醒一句：同样的江河，同样的端午汛，邻省的白毛河、吴淞江。和我们都是去年修的地，我们一条匠花了他们两条匠的修地款，他们那里低谷人安，我们这里倒出了这么大的水灾。这个谎，你们得扯圆了。不堂大人既然这样说，属下也不得不斗胆说一句了。小阁老给我们写了信，想必。也给不堂写了信，一定要追查，查到我们头上。我们要不要把小阁老的信交给朝廷？不堂，还要不要再去追查小阁老？那朝廷改道为丧的旨意，是不是也叫皇上收回？请不堂明示。你是说，毁敌烟田？是小阁老让你干的，先把那酒的线淹了。我，我没这样说。那你刚才说的，小阁老的信是怎么回事？还有，要追查小阁老又是什么意思？属属下说的是改道为丧的国策。改道为丧和九个县的地宴绝口有什么关系？水灾和国策推行又有什么关系？要有关系，你们不妨也在奏书里一并陈明。改道为丧的国策和这次水灾肯定是没有关系。可这次水灾愣要说是端午汛造成的，呃，也有点说不过去。属下想。一定是去年修堤的时候没有修好，河道衙门的人在修堤的时候贪墨的修河工款，造成水灾的事，嘉靖三十一年就有过呀。就这样上奏吧。至于河道衙门马宁远是不是贪墨了修河工款，以后可以慢慢查。现在就凭大堤绝了口的这一款，也是大罪。不堂有亡命旗牌在，可以将有关人员就地执法，这样对朝廷也就有了交代。你说的有关人员是哪些人呢？当然是河道衙门该管的官员。该管的官员又是哪些人？河道总管自然难逃其咎，协办的两个委员同罪，那就是马宁远。还有淳安知县常伯熙、建德知县张之良，是，还有吗？呃，是不是不宜牵扯的人太多呀、啊
，那河道监管呢？不唐大人知道，河道监管李玄是工地的人呐、啊。每一笔钱，每一段河堤，都是河道监管核查监管的。这个人要不要追究？要是他对杨公公说话，还得上报孙李健的吕公公。那就是说，这场水灾，还是无法上奏朝廷。来人，在！把马宁元带出来，在总督署就地看管。是去说吧，我们俩一起去见杨公公。如果以河道师修的罪名上奏，只是我们的人，那个李玄却没事，那怎么也说不过去。那你们就去说，以仓里赈灾的粮，要尽快运往淳安和建德。还有，发了这么大的灾，改道为丧，今年爱难施行。这一条。在奏书里务必写明，请朝廷延缓。写好了，杨公公也要署名，你们都署了名，我再领先上奏。哼，放哟，玄儿来了，来，进来呀、啊，干爹，到里边来，坐，啊，坐，坐呀，干爹，您老知道儿子胆子小，就别吓我了。你又胡琢磨了，让你坐你就坐。干爹讲恩德，儿子可不能不讲规矩啊。那云娘，你也坐过来吧。干爹，你老叫儿子今天晚上到底要干什么呀？好心思，不枉我疼你一场。把那中河豚端给轩儿。怎么了？像瞧见毒药一样。这么多儿子里，你算孝顺的。这河豚还是你去年送的，一直养在池子里，就想着哪天叫你来一起吃。今儿特地请了扬州师傅把它做了，你却不吃。啊！儿子糊涂，儿子这就吃，慢点儿，烫啊！把酒倒上吧，干爹，您您这是？你是聪明的，你刚才说对了。我今天是有事儿跟你说，也就三句话：喝一杯，说一句。先把这杯喝了吧。
你几次在背后说，哪天能跟云娘睡上一觉，死了也值。啊，干爹，干爹，我……你看，你看，你看，我才说了一句话，你就这样，你让我下面的话怎么说？起来。扶他坐下，干了。第二句话，干爹平时待你如何？干爹待儿子，有天赋地载的恩情。儿子就是死，也报答不了。有良心，倒酒，慢。等我把话说完，你愿意干再喝。我这条命本是干爹的，愿不愿，也由不得我。您老就快说吧。那好，那我就说第三句。这新房，是我叫人布置的，是给你布置的。今儿晚上你就睡这儿，云娘。和你一起睡。我的话说完了，这杯酒喝不喝，你看着办。是新安家河道监管李全吗？是老子，我开刀问斩吧！李公公，别上去！你们先到了。李公公啊，李公公，你这个。给杨公公求个情吧！求什么情啊？啊，没出息！哎呦，没出息！来，给我绑上！我是敌人。扶上，布堂大人有话。李公公是宫里的人，不上刑具。快扶到门房看着。呀
，不疼。请朝廷延缓改道为丧的话，为什么还是没信？我们和杨公公反复议了，改道为丧是国策，是不是延缓推行，实在不是我们该说的。如果朝廷念在我们发了大水。皇上圣明，一道圣旨叫我们今年不改了，那是我们遵旨就是了。那要是朝廷没有不改的旨意呢？那我们只有勉为其难了。你们勉为其难，你们有什么难？几十万人的田全淹了，许多户百姓现在就断了炊，秋后没有了收成，现在连一斗米都借贷不到，还叫他们改道为桑。桑苗能够吃吗？那现在就是不把稻田改成桑田，田已经淹了，许多人没有粮，还是没有粮。有官府请朝廷调粮借贷，叫百姓抓紧赶插秧苗，秋后还能有些收成。借贷的粮食，今年还不了，分三年归还，因此这三年内不能改稻为桑。照这个意思，写上去。这样写的话，我可不署名。那杨公公是什么意思？我一个制造局，只管给宫里制造丝绸，我能有什么意思？为了丝绸饿死人，逼百姓造反，你也不管，那是你们的事儿。绝口烟田也是我的事。谁绝口烟田了？绝了堤，您要抓人，我把人也给您送来了，您还要怎样？胡不堂，你们地方官可以这山望着那山高，我不行。我头上只有一片云，这片云在宫里。您可以不买哥老的账，我可是归宫里管。翻了脸，自有吕公公跟皇上说去。用不着请吕公公跟皇上说了，我是这支总督，我也能进京，也能见皇上。来人，在，把马宁远带进来。是。穆堂大人，怎么毁堤，都有哪些人合谋？罪源都写在这上面了。我签了名，常伯希和张之良都签了名，现在呈给布堂大人。嗯，放下吧。布堂大人，明天天一亮，卑职就要走了。欠不堂的大恩大德，只有来世再报偿了这封供状，你们要不要看一看？不想看就不要看了。我胡宗宪也希望这份供状，永远不再有第二个人看到。可逼反了浙江的百姓，倭寇趁机酿成大事。我胡宗宪不但要献出这颗人头，千秋万代要留下骂名。
，因此，我不能让有些人借着改道为丧，乱了浙江，乱了我大明的天下。我没有退路，你们也不要打量着有什么退路。我再问一句，这道奏书，你们改不改？不唐既然这样说了，都是为了我大明的天下，那那我们还有什么可说的？照不唐的意思改吧。好吧。好，好，阁老，阁老，您别急，啊，千万别急，别急。别急，别急，啊！来来来，啊，您坐，您坐。真是人心似水呀、啊！他胡汝贞走到今天这一步，让人万万难以想到啊！哼，我们可以扶起他，现在也可以踩死他。龙门，策动御史上奏书，立刻弹劾他。你住口！我问你，嗯，问你们，啊，会滴烟田是怎么回事？说就说，爹，改道为丧的国策推不动，他胡宗宪又手属两端，不烟田改不动。淹了田，就改动了，就怎么回事？这事先没跟阁老请示，是我们的错。本意也是怕阁老忧心，想干完了以后，再向阁老详细禀报。浙江那九个县的田，今年的青苗总归是要改成桑苗的。不淹是改，淹了也是改。民可使由之，不可使知之。老百姓不体谅朝廷的难处，我们也只能这样干了。本来像这样的事情，胡宗宪只要和郑碧昌、何茂才还有杨公公他们一个口径，报个天灾也就过去了。谁想到他这次竟如此不可理喻？好在他总算还有些顾忌。只报了个喝低失修，无非是出个难题而已。改道为丧的国策不能推行，这大事已经不可收拾。他现在又逼着郑碧昌、何茂才，还有那个杨公公联名上了这道书，公然提出三年不改。爹，国库这个样子，还能支撑三年吗？他说三年不改，就三年不改。不是他说三年不改就三年不改的事。高拱、张居正，那些人有了这个由头一起哄，事情便难办了。我担心的是，他胡宗宪还揣着马宁远的那份供状。吕公公要是有了顾忌，就不一定和我们一起应顶。我想，这当务之急是阁老得立刻去见吕公公。然后一起去觐见皇上。八十一了，这条命也该送在你们手里了。
道德经》第五十八章有云：“其政闷闷，其民纯纯；其政察察，其民确确。人之迷也，其日故久。”是宽义物，严义物，其百姓迷哉？朕亦迷也，尔等不迷乎？宽严失误，都是臣等的过错。浙江的事情，只有胡汝贞最清楚。臣以为，立刻召胡汝贞进京，一是赈灾，一是改道为丧的事，到底还能不能兼顾？臣同他一起议个妥善的法子吧。神仙下凡问土地，把土地也请来吧。还有两个人要一起来，一个姓杨名金水，是吕公公的人；一个姓谭名伦，字子礼，是誉王的人。加上你严阁老的那个胡宗宪，三路诸侯一起来。北京的九门在辰时出到申时末，虽都有官兵把守，但对所有进出的人都是敞开的，只是遇有皇室仪仗和二品以上大员进出才会戒严。嘉靖四十年五月二十一的下午未时，武城兵马司出动了官兵，疏散人群。按规制，这是总督一级的封疆大吏进京了。皇上为什么叫我也来？老祖宗那边有什么话吗？啊？老祖宗是菩萨，您也不是不知道。慢说是我们，就是司礼监几个头，在他那儿也听不到一星半点的声音。杨公公，老祖宗这时正在司礼监等着您呢。啊。干爹，起来吧，干爹。你喝了吧？哎，干爹，四年了，你又见老了，过一天算一天吧。去洗把脸，换身衣裳。我们去见皇上吧。现在就去见皇上。你什么事儿都没瞒我，我自然什么事儿都不会瞒皇上。鬼滴烟田的事，皇上都已经知道了。你再去把详情给他老人家细细说说。那儿子这一回的罪过，你也是为了宫里好。难得是，你不隐瞒，这便是最大的忠。一两个县吧，皇上
心里装的是九州万方。干爹，儿子，什么都别说了，准备去见皇上吧。严世蕃的那封信，你亲眼看见了？回主子，奴婢亲眼看见了。信是写给郑碧昌和茂才的，叫他们干脆把田给淹了，这样改道为丧就成了。马宁远的那份供状，你亲眼见了？回主子，当时胡宗宪叫奴婢和郑碧昌、和茂才一起看，但奴婢和他们俩。都没有看。你觉得胡宗宪怎么做，是为了什么？有什么就打什么。回主子，奴婢以为胡宗宪这样做，至少有三个心思。哪三个心思？第一，胡宗宪肩上的担子重，倭寇闹得厉害。他怕百姓失了土地，再一闹事儿，内忧加上外患，到那时他担不起罪。第二，裕王府的那个谭伦总在他身边，胡宗宪应该受了些影响。第三，他对严阁老的感情还是深的，但对小阁老做的事儿，总是不以为然。李芳，奴婢在。你用的这个阳金水还是得力的，明里不要赏他什么，暗里奖他点什么吧。是。通知严嵩，叫他明天就带胡宗宪进宫。还有，叫誉王一起来。是你们在这候着。是，大人。哟，是胡大人啊。阁老还好吧？啊，还好。那就烦请带我去拜见老人家吧。真不好跟大人说这些话。下午，阁老已经吩咐，胡大人是皇上召见来的，他不宜先见。请须通禀一声，于公于私，我都应该去拜见他老人家。臣，既不能上体圣忧，又不能下苏民困，臣之罪，已不可以昏聩明知。结合堪封疆之任，倘蒙圣恩，准臣革去浙支总督及浙江巡抚之职。是不是胡宗宪来了？回小阁老的话，是胡宗宪来了。我教你说的那些话，你没跟他说？小的说了，他说让我禀报阁老，于公于私，他都应该先来看看阁老。你去告诉他，就说阁老说的。这里是私邸，要谈公事，明天可以到朝堂上去谈。内阁也可以派人
，去贤良祠看他。要是私事，我严家和他胡宗宪无私可言。这样说是不是有点太伤他？伤你妈的头！刚才写到哪儿了？倘蒙圣恩，准臣革去浙直总督及浙江巡抚之职，则臣不胜感激涕零之志。臣胡宗宪叩首再拜。